1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 Cem Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları Sayfa 53 Necati Sepetçioğlu, Emine Işınsu, Sevinç Çokum gibi yazarlarımız bu anlayışla eserler vermiştir. Bu anlayışla yazan yazarlarımızın sayısı, özellikle 1960'tan sonra artmıştır. 1960 sonrasında bu eğilimde olan yazarlarımız arasında yukarıda saydıklarımızla beraber Mustafa Miyasoğlu, Rasim Özdenören, Mehmet Niyazi, Yavuz Bahadıroğlu gibi yazarlarımız vardır. Okuduğunuz dönüş hikayesi de bu anlayış ile kaleme alınmış bir eserdir. Bu hikayede kasabadan büyük şehre gelmiş, bütün çabalarına rağmen buraya tutunamamış, tarlayı, kasaba insanını özlemiş insanlar anlatılmaktadır. Nitekim büyük şehre alışamayan bu insanlar, kasabalarına geri dönmüşlerdir. Mustafa Necati Sepetçioğlu genel olarak da hikayelerinde köyü, tarlayı, kırları ve buralara özlemi ele almaktadır. Halk dilinin zenginliklerinden yararlanmakta, olayları çok detaylandırmadan vermektedir. Metni anlama ve çözümleme bir. Okuduğunuz dönüş metninde anlamı verilen kelime ve kelime gruplarının dışında bilmediklerinizi metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Cevap Körpe, bitki için daha yeni filizlenmiş, henüz büyümemiş, medrese, İslam ülkelerinde, genellikle İslamlık kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu öğretim kurumu. 2. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz. Cevap Konu, bu hikayede kasabadan büyük şehre gelmiş, bütün çabalarına rağmen buraya tutunamamış, tarlayı, kasaba insanını özlemiş insanlar anlatılmaktadır. Nitekim büyük şehre alışamayan bu insanlar, kasabalarına geri dönmüşlerdir. Tema, memleket özlemi. 3. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyerek metni yorumlayınız. Cevap Açık ileti, insanların dedikoducu olması. Abdurrezzak Beyler'in apartmana taşınma orada yaşama ve oradan köye geri dönüş hikayelerinin anlatılması, örtük ileti, insanların nereye giderlerse gitsinler köklerine geçmişlerine olan bağlılıkları. Dördüncü metindeki temel çatışmayı, bu çatışma etrafında yer alan diğer çatışmaları belirleyerek noktalı alana yazınız. Cevap, metindeki temel çatışma geldikleri yeri özleyen aile bireylerinin yeni taşındıkları eve ve şehre alışamamalarıdır. Diğer çatışmalar aile içindeki ufak tefek konulardır. Beşinci metindeki milli, dini, manevi ve evrensel değerleri belirleyiniz. Belirlediğiniz değerlerin olay akışına etkisini değerlendiriniz. Cevap, Mustafa Necati Sepetçioğlu genel olarak da hikayelerinde köyü, tarlayı, kırları ve buralara özlemi ele almaktadır. Halk dilinin zenginliklerinden yararlanmakta, olayları çok detaylandırmadan vermektedir. 6. metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerini, bunların işlevlerini belirleyiniz. Cevap, anlatım biçimleri olarak öyküleme ve betimlemeden faydalanılmıştır. Özellikle kahramanlar ve olaylar tanıtılırken, bu biçimler kullanılmıştır. Bunun yanında karşılaştırma özellikle şehir ile köy hayatı arasında yapılmıştır. 7. metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyerek noktalı alana yazınız. Cevap, yazar sade akıcı ve basit bir Türkçe ile metninin yazmıştır. Onun dili okurun hemen yanı başında kahramanların konuştukları izlenimini vermektedir. 8. okuduğunuz metinde anlatıcı ve bakış açısını, bunların işlevlerini belirleyerek noktalı alana yazınız. Cevap, anlatıcı yazarın kendisidir. Hakim bakış açısına sahiptir. Metindeki her detayı bilmekte kahramanların iç dünyalarını bizlere anlatmaktadır. Dokuzuncu okuduğunuz metin ve Mustafa Necati Sepetçioğlu hakkında verilen bilgilerden hareketle metin ile yazar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. Cevap, batılılaşmanın etkisiyle din, dil, tarih, gelenek, ahlak gibi değerlerin sarsılmasını engellemek isteyen yazarlarımız, halkı bu konuda bilinçlendirmeyi de amaçlamışlardır. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Emine Işınsu, Sevinç Çokum gibi yazarlarımız bu anlayışla eserler vermiştir. Bu anlayışla yazan yazarlarımızın sayısı, özellikle 1960'tan sonra artmıştır. Bu metinde bu anlayışın ürünüdür.
1. Bir sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 53 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.